Cześć kochani, w dzisiejszym filmiku chciałabym opowiedzieć Wam o niezbyt wesołej mojej przygodzie z chirurgiem plastyczną. Więc jeśli jesteście ciekawi jak to wyglądało, to zapraszam do oglądania. Z góry przepraszam za to jak będę mówiła, bo, bo po prostu czuję i słyszę, że mówię całkowicie przez nos, bo jestem troszeczkę chora. No ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi w całości nagrania tego odcinka. Także zaczynajmy! W październiku 2016 roku, kiedy już miałam 18 lat, zdecydowałam się, że chciałabym przejść operację nosa, ponieważ mój nos miał um, strasznie duży czubek i to była taka, nazwijmy to kulka, y, która wręcz schodziła mi na jedną stronę tego nosa i uważam, że wyglądało to bardzo nieestetycznie. E, no po prostu nie podobał mi się ten nos i uważam, że miał potencjał, żeby wyglądać lepiej. Wiedziałam, że skoro mogę coś polepszyć w swoim wyglądzie, no to dlaczego tego nie zrobić? Zdecydowałam się więc, żeby umówić się na wizytę u chirurga plastycznego. Szukałam wcześniej jakichś dobrych chirurgów w swojej okolicy, no i właśnie znalazłam tego jednego, do którego trafiłam. Udałam się do niego dlatego, że po przeszukaniu w internecie opinii znalazłam bardzo dużo dobrych opinii na jego temat. Do tego widziałam, że był jeszcze w telewizji, więc mówię, no to musi być dobry chirurg. Klinika też, w której wykonywałam swój zabieg, wyglądała bardzo dobrze, bardzo profesjonalnie. Wiecie, było dużo dyplomów, było jakby... No, no całość wydawała się naprawdę bardzo dobrze zrobiona. Niestety nazwy kliniki Wam nie podam, ani nazwiska doktora, u którego wykonywałam zabieg również nie mogę podać, ponieważ nie chcę mieć żadnych nieprzyjemności z tym związanych, dlatego po prostu powiem Wam, że była to jedna z katowickich klinik. Jeśli planujecie swoją operację czegokolwiek w jednej z katowickich klinik, to przemyślcie to 10 razy. Więc po umówieniu się na konsultację, na konsultację trzeba było czekać pół roku, więc to też był kolejny znak tego, że no bardzo ciężko do, dostać się do doktora. I jak wyglądała ta cała konsultacja, bo to jest bardzo ważne, więc ja przyszłam tam z mamą, była tam też jego asystentka, której nigdy później już nie widziałam. No i rozmowa wygląda następująco. Zapytał mnie, co chciałabym zrobić z nosem, powiedziałam mu, że chciałabym zaoperować tylko tę część chrzęstną, ponieważ uważam, że moja kość jakby tutaj jest całkowicie prosta, także z tym nie trzeba by było nic robić. Wydawało mi się, że jeśli zoperujemy tylko sam czubek nosa, to będzie to wyglądać lepiej, ten nos będzie się wydawać mniejszy, no i myślałam wtedy, że tyle mi wystarczy, że, że już potem osiągnę taki efekt, jaki chciałabym. Powiedziałam mu też, że chciałabym mieć taki nos jak moja mama. Wiem, że nie wiecie, jaki nos ma moja mama, ale moja mama ma bardzo ładny nos i, i właśnie taki mniejszy nosek chciałam. Doktor wziął kartkę, narysował sobie mój nos i porobił sobie strzałeczki. No, uważałam, że to trochę takie śmieszne, bo jeśli ja idę do specjalisty i chcę, żeby um, zrobił mi nos, no to chciałabym mieć jakieś takie, taką wizualizację, żebym w miarę wiedziała, jak to będzie wyglądać jednak po operacji, czy będzie mi to pasować do twarzy, e, czy nie, czy może coś jeszcze trzeba innego zrobić. No, a on po prostu wziął kartkę i narysował sobie dosłownie jak strzałeczki, że o, tu zmniejszymy, um, tu też zmniejszymy, e, tu wytniemy, no i to tyle. Ja tak sobie myślę, no dobra, spokojnie, no wiecie, on jest chirurgiem, chyba wie co robi. Robię jeszcze dwa zdjęcia mojego nosa z przodu, z profilu, e, no i w sumie na tym konsultacja się skończyła, skasował za to 150 zł. No i ja rozumiem, że dobra, może nie każdy ma taki sprzęt, żeby chociaż, chociaż sprzęt to też trochę nie jest wymówka, bo jednak jak się zajmuje chirurgią plastyczną i robi się komuś coś na twarzy, no to fajnie by było też tej osobie pokazać, jaki będzie efekt końcowy, a nie narysować sobie cztery strzałki i powiedzieć, mamy to. No, no bo, no bo jak widać na mnie, po mnie teraz, to, to raczej tego nie mamy. 22 maja 2017 roku pojawiłam się w katowickiej klinice, aby dokonać zabiegu. I przed zabiegiem jeszcze udałam się na konsultację do doktora, e, dałam mu wyniki badań i tak dalej, bo to są takie rzeczy, które trzeba przed operacją tam wykonać. No i ponieważ z mamą po tej pierwszej konsultacji miałyśmy trochę mieszane uczucia, bo tak jak powiedziałam, no nie pokazał nam, jak ten nos będzie wyglądał w efekcie końcowym, a no wiecie, za operację nosa nie płaci się 50 zł, ani nawet 100, ani nawet 1000. To jest kilka tysięcy, albo nawet kilkanaście tysięcy. Także chciałyśmy być pewne, że po prostu ta operacja będzie wykonana dobrze. Bo po pierwsze moje zdrowie, 
Po drugie, efekt końcowy, na którym mi zależało. Jeszcze do tego dochodził cały proces leczenia. Ja leżąca z tamponami w nosie, z gipsem na twarzy, nie mogąca wyjść z domu przez trzy tygodnie, w sumie dwa tygodnie, przez dwa tygodnie, jakbym miała robioną część chrzęst, kostną, przepraszam, kostną, to bym wtedy przez trzy tygodnie pewnie nosiła ten gips, no ale tak to miałam dwa tygodnie ten gips. W każdym razie, wiecie, to są jednak takie nieprzyjemne rzeczy. Operacja plastyczna to nie należy do, do najbardziej przyjemnych rzeczy na świecie I, i to wszystkie te bandaże, bóle, leżenie w łóżku, yy, kroplówki, to, to są raczej rzeczy, których chce się unikać. Więc już wtedy mieliśmy takie wątpliwości, czy na pewno robimy dobrze, ale z drugiej strony już tak bardzo byłam nastawiona na tą operację i chciałam mieć tą operację już ze sobą, no że po prostu stwierdziliśmy, że okej, okay, że poddam się tej operacji, już było wszystko ustalone. Więc jeszcze na tej konsultacji przed operacją spytałam się doktora, jak po zmniejszeniu tej kulki, tej części chrzęstnej będzie wyglądać mój nos, ponieważ miałam dość duże skrzydełka również i stwierdziłam, że jeśli zmniejszy mi część chrzęstną tutaj na czubku nosa, to te skrzydełka będą takie duże i to nas może wyjść bardzo nieproporcjonalne. Na co doktor powiedział, no możemy to zmniejszyć, ale to będzie 2,5, bo tylko jest inna operacja, a ja mówię takie, a, a, aha. I to już mi znowu dało do myślenia, że kiedy byłam na pierwszej konsultacji, on nie powiedział mi w ogóle, co on zrobi i co on by zrobił z moim nosem. On powiedział tylko, no, widzę, że tu tak trochę jest krzywo, tu przesuniemy, tu zmniejszymy, to, to, ale wiecie, nie powiedział nic takiego konkretnego, nie powiedział, mm, dobrze, no to teraz widzę, że ty masz taki i taki no, zrobimy ci taki i tak i efekt końcowy będzie, że będziesz wyglądała taki i tak. Nie było czegoś takiego, to po prostu było bardzo chaotyczne. Jak powiedział, że za te skrzydełka 2,5 tysiąca, no moja mama tak na mnie spojrzała, ja na nią też i mówimy, no ale... Mówi nam to pan w dniu operacji, że jeszcze trzeba tutaj 2000, 2,5 tysiąca dopłacić. On mówi, no to dla was promocja z 2,5 tysiąca, tam 2 tysiące. No nikt już się nie chciał kłócić, moja mama mówi, dobra, już dam ci te 2000 więcej, żebyś, wszystko, żebyś była tylko zadowolona, żebyśmy nie musiały robić drugi raz tej operacji, żeby wszystko było już za jednym razem i żebyśmy miały spokój z tym tematem. Więc tak, no zgodziłyśmy się na zmniejszenie tych skrzydełek nosa, więc jakby miałam dwie operacje bo on nazywał to osobną operacją niż, niż tą część chrzęstną. No i w efekcie zostały mi zmniejszone też skrzydełka nosa. Jeśli chodzi o samą operację, to operację wspominam bardzo ok ze strony technicznej i tak dalej. Miałam tą opiekę lekarską od niego, byłam na usuwaniu tych tamponów, które wyciąga się z nosa, byłam na usuwaniu, byłam na usuwaniu gipsu. Także to wszystko było wykonane ok, dostałam tam listę rzeczy, które muszę kupić, żeby sobie ten nos smarować i leczyć i tak dalej. Także jeśli chodzi o to, czy, czy ja ten nos faktycznie smarowałam, żeby te blizny się zmniejszały i tak dalej, to tak akurat tu możecie mi ufać, że tak, że dbałam o to, bo moja mama się tym zajmowała, a chyba wszyscy wiemy, jak bardzo nadopiekuńcze mamy bywają, także y, miałam przypominajkę po prostu co chwilę, żeby to smarować, żeby o ten nos dbać. No i w sumie wszystko było w porządku, ta opuchlizna z nosami schodziła, e, no i schodziła, i schodziła, i schodziła, e, no i myślałam, że jeszcze będzie schodzić. No już po kilku miesiącach ten nos się nie zmieniał, minęło pół roku, ja już wiedziałam, że taki będzie efekt końcowy, no i nie był to efekt końcowy, który był zadowalający dla mnie, nie było to coś, za co bym zapłaciła tyle pieniędzy, ile zapłaciłam. I uważam, jeśli mam być szczera, co do mojego efektu końcowego, to uważam, że jest lepiej niż było, ale to wciąż nie jest to, co chciałabym osiągnąć. I ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że nos to nie jest plastelina i że nie można sobie tego ulepić tak, jak ja bym chciała. Ale również wiem, że to nie jest moja wina, że to wyszło tak, jak wyszło, ponieważ to mi nie zostało przedstawione to, co ja powinnam zrobić. Bo kiedy ja zmniejszyłam czubek nosa, to widać, jak wypukliła mi się ta część nosa. Do tego zobaczyłam, że mój nos wcale nie jest prosty, z jednej strony jest mniejszy niż z drugiej, a przy skrzydełkach, które miałam tutaj zmniejszane, mam po prostu bliznę i te blizny są bardzo widoczne. Do tego jedno skrzydełko jest też mniejsze od drugiego. Więc kiedy byłam już w Stanach, byłam bardzo niezadowolona i stwierdziłam, że kiedy wrócę do Polski, chcę umówić się na konsultację 
i chcę poprawić po prostu to, co zostało mi wręcz zepsute. Mówiłam się na konsultację w sprawie reklamacji. Oczywiście znowu poszłam ze swoją mamą, e, tym razem już nie było pani asystentki, byłam tylko ja, moja mama i chirurg. I powiedziałam mu, co mi się nie podoba. Powiedziałam mu o tym, co wam właśnie powiedziałam i on to zaakceptował. Powiedział, że w porządku, że możemy przeprowadzić drugą operację. Powiedział też, że naprostuje mi trochę nos. Spytał się mnie, czy chciałabym mieć ten nos łamany. A ja powiedziałam, że no tak, no jasne, że, że skoro on uważa, że tego nie da się jakby inaczej naprostować i zmienić, że wiecie, bo tutaj ten nos jest dalej krzywy, nie wiem z której strony, ale może widzicie, pewnie widzicie, no to, to powiedziałam, że jasne, że czemu nie, skoro to ma być w ramach reklamacji. No i, no i przeprowadził konsultację, byłam bardzo zadowolona, byłam przeszczęśliwa, bo mówię fajnie, że, że tak do tego podszedł, że naprawi mi ten nos za darmo. Wiecie, no mówię, dobra, no każdemu się zdarza, no każdy może mieć jakiś taki dzień, że mu operacja nie wiedzie, czy coś, dobra, no, no nie powinno się to zdarzyć, ale mówię, okej, okay, rozumiem, najważniejsze, że to zaakceptował, że jeszcze zaproponował mi łamanie tego nosa i tak dalej. On nic nie napisał, żadnej ceny, więc mówię, no to super, no to mam to w ramach reklamacji za darmo, dał mi tylko kartkę z badaniami. I powiedział, że, że w ten i w ten dzień się spotykamy, że będę miała drugą operację. I tą drugą operację wyznaczył mi na, na rocznicę tej pierwszej operacji, czyli też tego 22 maja, tylko że 2018 roku. 22 maja 2018 roku, ja cała zadowolona, przechodzę do kliniki na 9 rano. No i przyszłam sobie, czekałam dwie godziny, czekałam, 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 wszystko się opóźniało, nie wiadomo dlaczego. Ja wciąż siedziałam, czekałam, miałam potem już konsultację z moim doktorem, no i rozmawialiśmy jak tam jeszcze przed operacją, jeszcze raz omawialiśmy wszystko, co będziemy robić, ja się zgodziłam, on się zgodził, moja mama się zgodziła, wszyscy się zgodzili i wszystko byłoby przepięknie, aż do momentu, kiedy wróciłam z powrotem do poczekalni. No i zawołała mnie pani z recepcji i pyta się o rozliczenie. Ja, taka wiecie, lekka konsternacja, i mówię, ale chwila, jakie rozliczenia? Przecież to jest w ramach reklamacji. Pani również lekka konsternacja i powiedziała, proszę poczekać chwilę. Ja pójdę skonsultować się z doktorem. Mówię, okej, okay, w porządku, no poczekam, no co mamy zrobić, już to czekamy dwie godziny. No. I poszła porozmawiać z doktorem. Po czym wyszła i powiedziała, proszę poczekać, doktor za chwilę będzie pani wzywał. My już z mamą tak po sobie, wiemy, że już coś jest nie tak, już domyślamy się, że będzie chciał, żebyśmy mu zapłaciły za to. Tylko, że o pieniądzach nie było ani słowa. Doktor nas wezwał ponownie, usiadłyśmy i on mówi jak panie sobie to wyobrażają, że ja przeprowadzę drugą operację za darmo? Ja mówię, panie doktorze, efekt końcowy nie jest ani trochę zadowalający dla mnie. Owszem, zmniejszył mi pan trochę nos, ale nie jest to nawet bliskie temu, co chciałam osiągnąć. Powiedziałam panu, że chciałabym mieć nos taki jak moja mama. Ten nos jest nadal duży, ten nos jest krzywy, skrzydełka są nie tak, blizny są. E, uwydatniło mi się tutaj pod nosem. E, no, no ten nos wygląda po prostu nieestetycznie. No i za takie pieniądze, jakie panu zapłaciłyśmy, no to oczekujemy reklamacji, składamy po prostu reklamację za usługę, yy, która nie została dobrze wykonana. Doktor powiedział mi, że on swoje wykonał i że, że nos to nie plastelina, że, yy, że dlaczego ja w ogóle chcę mieć reklamację czegoś, co nie zostało wykonane, w sensie yy, miałam mieć łamany nos, a tego jakby nie miałam robionego wcześniej, yy, więc jak mogę mieć coś zrobionego na reklamacji, czego nawet nie było, co, co nawet nie było robione za pierwszym razem. A ja tak mówię, no ale to pan to zaproponował. My nie rozmawialiśmy w ogóle o pieniądzach. My przyszłyśmy i powiedzieliśmy, że jesteśmy niezadowolone z poprzedniej operacji i chcemy ją zrobić ponownie w ramach reklamacji, a pan się zgodził. Pan nie powiedział nic o pieniądzach, więc myślałyśmy, że wszystko jest jasne. Dostałyśmy termin, kiedy mamy przyjść na operację. I tyle. Nie dostałyśmy żadnej kartki z rozliczeniem, z żadnej kartki z sumą, tak jak to dostałyśmy wcześniej, więc myślałyśmy, że przyjął to pan w ramach reklamacji, bo skoro ktoś jest niezadowolony i gdybym ja pracowała w jakiejkolwiek branży i przyszedłby do mnie niezadowolony klient, 
jeszcze tak bardziej tak wrażliwej branży, jaką jest chirurgia plastyczna, gdzie wydaje mi się, że chyba najważniejszym jest efekt końcowy i to, jak klient czuje się po wykonanej operacji i czy to, czego oczekiwał, zostało spełnione, a nie pieniądze. To, co on zrobił w tym momencie, to jest oszustwo. Szuka mnie i moją mamę, bo przyjął reklamację, po czym w dniu operacji chce od nas kolejnych 10 tysięcy. Chciał od nas 10 tysięcy za co? Za to, że raz pierwszył robotę i drugi raz co? Ja mam mu zaufać na nowo i dać mu kolejne 10 tysięcy, żebym znowu była niezadowolona? Moja mama powiedziała mu coś bardzo mądrego, uważam, bo powiedziała, że Panie doktorze, jeśli ja przyjeżdżam do mechanika z moim autem i nie znam się kompletnie na autach, to oczekuję, że mechanik mi powie, co ja mam z tym autem zrobić i co mam w nim naprawić. A jeśli po drodze pojawi się coś jeszcze, co trzeba naprawić, to mechanik mnie o tym poinformuje. A jeśli on przy okazji zauważy, że coś jest jeszcze z moim autem nie tak, to też liczę na to, że on mi o tym powie, bo jest specjalistą. I tak samo my przyszłyśmy do pana. I my kompletnie nie znamy się na tym, jak się wykonuje operacje plastyczne. Więc jeśli my przechodzimy do pana jako klientki i darzymy pana zaufaniem, to oczekujemy, że pan zrobi wszystko, żeby spełnić nasze wymagania. I w tym momencie no, nie jesteśmy zadowolone obie z przebiegu tej operacji. Moja córka ma blizny, moja córka jest nieszczęśliwa z tym, jak zostało to przeprowadzone, a dla pana to tak naprawdę jest tylko zrobienie kolejnej operacji, która zajmie 40 minut. Czy to jest naprawdę tak dużo? On powiedział, że nie, że to absolutnie nie jest dużo, że on by to mógł zrobić, ale jak my chcemy reklamować coś, czego nie zrobiłyśmy? I my mu po raz czwarty tłumaczyłyśmy, że nie chcemy reklamować czegoś, czego nie zrobiłyśmy. Chcemy reklamować coś, co on zrobił i reklamować to, o czym nam nie powiedział. To znaczy, nie powiedział nam o tym, że jeśli zmniejszy część... To znaczy, nie powiedział nam o tym, że jeśli zmniejszy czubek nosa, to automatycznie ta część wyda się większa. No nie powiedział nam o tym. To są rzeczy, o których on, on nas powinien poinformować, tak? bo my nie jesteśmy specjalistkami, tylko on. Niestety pan doktor, kiedy usłyszał, że nie zapłacimy mu kolejnych 9 tysięcy, które chciał od nas wyłudzić, to dosłownie otworzył drzwi i nas wyprosił. Powiedział, no dziękuję panią, już nie mamy o czym rozmawiać, ja pani tej operacji nie przeprowadzę drugi raz, no chyba, że mi pani zapłaci. No i właściwie to było tyle. Teraz przemyślmy sobie jego zachowanie, bo to jest w sumie coś, do czego dążę, bo to, czy ta operacja została wykonana dobrze, czy wykonana niedobrze, strony techniczne, no to tu się nie mogę wypowiadać. Natomiast pomyślmy sobie nad zachowaniem tego chirurga plastycznego wobec mnie. Więc ja zaufałam mu jako osiemnastolatka, powierzyłam mu naprawdę dużą sumę pieniędzy, które nawet nie były moje, Poszłam tam z moją mamą, która też miała mnóstwo stresów dotyczących tej operacji, bo jej córka idzie pod nóż w wieku 18 lat. To też nie jest dość fajne. Powiedziałam mu, czego oczekuję, jaki chciałabym, żeby był efekt końcowy. Także z mojej strony myślę, że zrobiłam tyle, ile mogłam. Natomiast on zawiódł mnie. Tego próba wyłudzenia ode mnie pieniędzy no przed samą operacją, nawet nie wiem jak on sobie to wyobrażał, że moja mama pójdzie do bankomatu, wypłaci 9 tysięcy złotych i da mu na stół kolejne 9 tysięcy złotych, żeby poprawił mi coś, co sam zepsuł? Serio? Uwierzcie mi, że gdybym mogła, to w tym materiale jego nazwisko powiedziałabym przynajmniej 50 razy, żeby każdy dobrze zapamiętał, komu nie powierzać swojego czasu, pieniędzy ani zaufania. Wiecie, chirurgia plastyczna jest też o tyle delikatnym tematem, że bardzo dużo ludzi ma kompleksy i zbiera na operacje plastyczne latami, odkładają ile tylko mogą, potem w końcu idą na tą swoją wymarzoną operację, bo coś ich dręczyło całe życie, nie wiem, mieli za małe piersi, za duże piersi, nie taki nos, krzywe, coś tam. Idą do chirurga plastycznego po tych wielu latach męki, z tym bagażem doświadczeń, dają mu te pieniądze na stół i liczą po prostu o pomoc. Liczą na to, że osoba, której mówią o swoich problemach, osoba, której mówią, co by chciały zmienić, im pomoże. I najzwyczajniej w świecie to naprawi, bo ma do tego takie zdolności. A potem idą na operację i zostają zawiedzeni, bo dostają niezadowalający ich efekt końcowy. A potem składają reklamację i zostają potraktowani jak śmieć, bo dosłownie tak mnie potraktował ten chirurg. No potraktował mnie jak śmiecia, stwierdził, że nie, no w sumie ja już pieniądze za operację dostałem, 
no to teraz albo dajesz drugie tyle, ja ci mogę w sumie poprawić to, co, co mi nie wyszło, albo nie i idź sobie do domu. Wydaje mi się, że nie mam już więcej nic do dodania. To, jak zachował się wobec mnie, wobec mojej mamy, wobec swojej pracy, zawodu, który wykonuje, pozostawia wiele do życzenia i chciałabym, żebyście mi dali znać, co o tym myślicie. Chciałabym, żebyście mi powiedzieli, czy może wy mieliście kiedyś jakieś operacje plastyczne i jak jesteście zadowoleni z efektów końcowych. Na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego razu.